அன்பார்ந்த வளர் பெருமக்களே நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் எளிதாக சாகுபடி செய்யக்கூடிய நாவல் மர சாகுபடி நுட்பங்களை பார்த்தோம் நாவல் மரங்களில் பூக்கள் மற்றும் காய்கள் நன்றாக பெருகுவதற்கு சிறப்பு கவாத்து முறையை தவறாமல் கடைபிடிப்பது மிகவும் அவசியம் அதாவது தொடர்ந்து பூக்கள் இல்லாத கிளைகளில் சிறு வெட்டுக்காயம் ஏற்படுத்தி பூக்க வைப்பதாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இந்த தொழில்நுட்பம் குறித்து விரிவான விளக்கம் அளிக்கிறார் திருநெல்வேலி ஆர்விஎஸ் வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய தோட்டக்கலை வல்லுநர் திரு இளவரசன் அவர்கள் நம்ம நாவலை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயிகள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்னா இதை வந்து விவசாயிகள் ஏன் வந்து நிறைய பேர் வந்து பயிரிடுறதுக்கு ரொம்ப தயங்குறாங்க இல்லை வந்து இதை ஏன் வந்து ஒரு பழப்பயிராக வந்து எடுத்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய பிரச்சனையாக என்னென்னா இதோட பூத்தல் தான் முழுக்குங்களா அதாவது ஒட்டுக்கன்றுகளே வந்து இதில் வந்து பூக்கிறதுக்கு பூக்கிறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ஆண்டுகள் வரைக்கும் ஆகிடுதுங்க அதனால் வந்து விவசாயிகள் வந்து இந்த ப பழப்பயிர்கள் வந்து நட்டு அது வந்து பூ பூக்கிறதுக்கே வந்து எட்டு ஆண்டுகள் ஆகிட்டுது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ஒரு பூத்தலோ இல்லை வந்து காய்ப்பிடுகள் இல்லை அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஒரு குறைகளாக வந்து நாவல் சாகுபடியில் விவசாயிகள் வந்து சந்திக்கிறாங்க அதில் வந்து இந்த பூத்தலை வந்து ரெகுலேட் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வந்து ஒழுங்குமுறை பண்ணுறதுக்கு ஒரு யுத்திகள் இருக்குது அதாவது சி சிறப்பு கவாத்து முறை கிரிட்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிரிட்லிங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க அதாவது மூன்றாம் நிலை கிளைகள் இருக்குது இல்லையா நாவலோட மரத்தில் வந்து மூன்றாம் நிலை கிளைகளில் தான் வந்து பூக்கள் உருவாகும் இந்த மூன்றாம் நிலை கிளைகள்லேயும் வந்து இந்த இலை கணுகு கணுக்களில் தான் வந்து பூக்கள் உருவாகும் இந்த மூன்றாம் நிலை கிளைகளில் வந்து ஒரு சிறிய அளவில் வந்து நம்ம பட்டைகளை உ உரிச்சு விடுறது மூலயமா நம்மளோட பூக்களை வந்து அதிக பூங்கொத்துக்களை வந்து அதிகமாக நம்ம தூண்ட முடியும் அந்த வகையில் நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து மூன்றாம் நிலை கிளை கிளைகள் இது வந்து இரண்டாம் நிலை கிளைகள் இது வந்து மூன்றாம் நிலை கிளைகள் இந்த மூன்றாம் நிலை கிளைகளில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ரவுண்டாக வந்து இந்த பட்டைகளை வந்து உரிச்சு விடுறோம் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்த பட்டைகளை மட்டும் மேல் தோலை வந்து ஒரு சிறிய அளவில் வந்து நம்ம வந்து உரிச்சு விடுறது மூலயமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இங்கேருந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்லாப் அந்த சத்துக்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்லாப் ஃப்ளோ இந்த ஸ்லாப் ஃப்ளோ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாக்னேட் ஆகி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் எல்லாமே வந்து தேக்க மாட்டேது இங்கேருந்து வந்து பூங்கொத்துக்கள் வந்து உருவாகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி தரும் நாவல் மரத்தில் பூக்காத கிளைகளாக பார்த்து நம்ம இதை பண்ணணும் சில கிளைகளில் பூக்கள் வந்திருக்கோம் சில கிளைகளில் பூக்கள் வந்திருக்காது அப்போ பூக்காத கிளைகளை நம்ம தேன்றுறது மூன்றாம் நிலை கிளைகளில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த பட்டைகளை வந்து இந்த சிக்கேச்சர் மூலயமாவோ இல்லை பட்டிங் நைஃப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உபகரணத்து மூலமாக என்ன பண்ணும் இந்த பட்டைகளை மேல் தோலை வந்து உரிச்சு விடணும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சின்ன ப சிறிய பகுதி மட்டும் உரிச்சு விடணும் இந்த உரிச்சு விடுறது மூலயமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சாஃப்ளோன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சத்துக்கள் வந்து வரத்து வந்து இந்த இடத்துல தேக்கமடையும் தேக்கமடையது மூலயமா என்ன ஆகும்னா அந்த இலை க கணுக்களில் வந்து பூக்களோட பூ பூங்கொத்துக்களோட எண்ணிக்கை வந்து உருவாகும் இது வந்து ஒரு ஒரு வகையான ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து மலர்களை வந்து உருவாக்குற ஒரு முறை இதுக்கு பேர் வந்து ஆங்கிலத்தில் கிரிட்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து சிறப்பு கவாத்து முறை இதுக்கு இதில் இந்த மெத்தடை பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் வந்து பெரும்பான்மையாக வந்து விவசாயிகள் வந்து நாவல் விவசாயிகள் வந்து பின்பற்றுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து கிரிட்லிங் பண்ணுறது மூலயமா வந்து ஒவ்வொரு கிளைகளையும் வந்து அதிக எண்ணிக்கையில் வந்து பூக்கள் போ பூக்குது அப்படின்றத வந்து ஆராய்ச்சி மூலயமா வந்து நிரூபணம் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் பூக்களை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மரத்துங்களுக்கு வந்து இந்த தனித்துவமான கவாத்து முறையை பின்பற்றி நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பூத்தலை உண்டாக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து பூக்கிறதுக்கும் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நாவல் விவசாயிகள் வந்து இந்த பூக்க பூக்களை இல்லைனா வந்து ஆல்டர்னேட்டாக ஒரு வருஷம் பூக்குது அடுத்த வருஷம் பூக்க மாட்டேன்றது போது எந்த கிளைகளில் வந்து அந்த மலர் வந்து உருவாகலையோ அந்த மூன்றாம் நிலை கிளைகளில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு வெட்டுக்காயத்தை நீங்கள் ஏற்படுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து மலர்கள் உருவாகும் மார்ச் மாதத்தில் வந்து பூக்க பூக்க தொடங்கி மே மாதம் இட கடைசி வாரத்தில் வந்து பழங்கள் பழுக்க ஆரம்பிக்கும் மே மாதம் முதல் வந்து நமக்கு வந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் வந்து பழங்களை வந்து நம்ம தொடர்ந்து அறுவடை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த அறுவடை பண்ணுற பழங்களை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணுன்னா ரொம்ப ஷைனிங்காக ரொம்ப மிருதுவான மேல் தோலை கொண்டு இருக்கக்கூடிய பழம் இந்த நாவல் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் பறிக்கிறது வந்து ஒவ்வொரு பழங்களும் நம்ம என்ன பண்ணோம் தனித்தனியாக வந்து கைகள் மூலயமா அதாவது மேனுவலாக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் பழங்களை பறிக்கணும் பழங்களை பறித்து அது எந்த வகையிலுமே வந்து அடிப்படாத கூடைகளில் வந்து நம்ம அடுக்கி நம்ம வந்து மார்க்கெட்டு க
வச்சு வைக்கிறது பார்த்தோம்னா நார்மல் கண்டிஷனில் நீங்கள் சேமிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு நாட்கள் வரைக்கும் தான் இந்த பழங்களை நீங்கள் வச்சுருக்க முடியும் இதுவே வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்துலேருந்து ஒரு பத்து டிகிரி செல்சியஸில் பாலித்தீன் கவர்களில் மூலயமா அடைச்சி வைக்கிறது மூலயமா ஒரு பத்து நாட்கள் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த பழங்களை சேமித்து வைக்கலாம் மற்றபடி இந்த மற்ற பழங்கள் மாதிரி இதுலேயும் வந்து மதிப்பு கூட்டல் வந்து பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது நம்ம நாவலை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு வகையான நாவல்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து வெள்ளை ஜ கலரில் இருக்கக்கூடிய வெண்மை நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய பழங்களும் இருக்குது கருப்பு அடர் ஊதா நிற பழங்களும் இருக்குது இந்த வெள்ளை நேர பழங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக கைட்டின் சொல்லக்கூடிய அந்த சத்துக்கள் இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஜெல்லி பழ பீசுன்னு செய்கிறாங்க ப்ளஸ் வந்து கொய்யா கூட சேர்த்து கருப்பு நாவலையும் வச்சு வந்து ஜெல்லின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பழ பீசன் வந்து பண்ணுறாங்க இது இல்லாமல் வந்து பழ ப பசை அதாவது ஜாம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பழ பசையும் வந்து செய்கிறாங்க இதில் வருங்காலத்தில் வந்து இதோட வரத்து அதிகமாக பட்சத்தில் மதிப்பு கூட்டலுக்கான வாய்ப்பும் வந்து இந்த பழ பழத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம விவசாயிகள் வந்து தைரியமாக வந்து இந்த பழப்பயிர்களை வந்து நடுறதுல எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் தேவை கிடையாது தாராளமாக வந்து எல்லா விதத்துலேயும் வந்து இந்த பழங்கள் வந்து வருங்காலத்தில் ஒரு முன்னோடிய பயிராக விளங்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது விவசாயிகளுக்கு வந்து இந்த நாவல் மர கன்றுகள் வந்து தேவைப்பட்டாலோ இல்லை அதை பற்றியான கன்றுகள் வந்து எங்கே கிடைக்கும் அது நடவுமுறைகளை பற்றி என்ன எந்த சந்தேகங்களாக இருந்தாலும் சரி என்னை வந்து நீங்கள் அலைபேசி மூலயமாகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம் நேராக வந்து என்னோடய அலுவலகத்துலேயும் வந்து என்னை நீங்கள் பார்க்கலாம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு ஒரு உகந்த பயிராக வந்து நான் கண்டிப்பாக இதை நான் பரிந்துரை பண்ணுறேன்
அது வந்து மக்கள் வந்து அதை விரும்பி நல்லா வாங்கி சாப்பிட்றாங்க ரெண்டாவது வந்து நாங்கள் வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறோம் இதிலேருந்து நாங்கள் இந்த நாவல் மரத்துலேருந்து நாங்கள் மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணுறோம் மதிப்பு கூட்டுதல் என்னென்னா நாங்கள் நாவல் மரம் இருக்கனால நாவல் பழம் ஜூஸு நாவல் பழம் பவுடரு அதில் நெல்லி பண்ணி நெல்லி ஒரு ரெண்டாயிரம் மரம் இருக்குது அது நெல்லிக்காய் ஜூஸு நெல்லிக்காய் பவுடரு ஃபியூச்சரில் வந்து நாங்கள் இந்த முழிச்சித்தா நடவு நட்டுருக்கோம் அது பார்த்திங்கன்னா இப்போ கேன்சருக்கு நல்ல ஒரு மருந்தாக இருக்குது அப்படின்னு மக்களிடையே பரவாக பேசுனால விவசாயி வந்து இப்போ நாங்கள் முழிச்சித்தா பயிரிடுக்கோம் ஆனால் எங்களோட பண்ணையிலேருந்து ஒவ்வொரு பொருளுமே விலை பொருள் பூருமே மதிப்பு கூட்டி தான் வெளியே கொண்டு போகணுன்றா என்ன ஒரே லட்சியம் அது தான் இது வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லா விவசாயமே இன்றைக்கி மதிப்பு கூட்டு பண்ணி கொண்டுட்டா நம்ம நாடு வல்லரசு நாடுன்னு அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னார் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் இது வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கடைசியாக அவர்கிட்ட ஒரு வாய்ப்பு அவர் கையாள நான் சிறந்த இயற்கை விவசாயி மதிப்பு கூட்டு விவசாயம் கடைசி அவார்டு அவர் இறக்கிறதுக்கு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் அந்த அவார்டு வாங்கினோம் அதான் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பொக்கிசமாக நான் கதறுறேங்க